पोलैंड की हिस्ट्री बहुत मज़ेदार है पोलैंड की हिस्ट्री आपको अगर वर्ल्ड वार से देखा जाए तो वर्ल्ड वार के टाइम पे पोलैंड पे हिटलर ने अटैक किया फिर जर्मन को हटाने के लिए सोवियत ने अटैक किया सो पोलैंड हर जगह से काफ़ी विक्टम रहा है बीच आउटफिट्स और बीच वर्ल्ड वार के टू के टाइम पे बट पोलैंड की जो हिस्ट्री है पोलैंड की हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है मुगलों के टाइम से उसकी हिस्ट्री है बट उसकी जो एक ख़ास हिस्ट्री है वो है इंडिया के साथ सो जो इंडिया के साथ जो उसकी हिस्ट्री है वो ऐसा है कि वर्ल्ड वार के टाइम पे जब पोलैंड लिब्रेट हुआ लिब्रेट होने के बाद जो सोवियत है सोवियत ने करीब छः हज़ार पोलिश लोगों को डिपोर्ट किया पोलैंड से उसमें से करीब 800 या 900 के करीब लोग डिस्प्लेस होके इंडिया के पोर्ट में पहुंचे और इंडिया के पोर्ट में पहुंचने के बाद उनको बॉम्बे जो उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट हुआ करता था क्राउन गवर्नर ने गुस्से नहीं दिया ये बात पता लगी जाम साहिब दिग्विजय सिंह जी और रंजीत सिंह जी सो दिग्विजय रंजीत सिंह जी इट्स अ सेम नेम जाम साहिब जो कि आजकल जामनगर कहलाता है सो उन्होंने उस शिप को अपने पोर्ट में उतरने की इजाज़त दी और वो सारे के सारे जो 800 सौ छः सौ पॉलिश डिस्प्लेसड लोग थे उनको कोलापुर गुजरात और आई थिंक एक दो जगह और उनको रखा उनका देखभाल किया और इसी देखभाल की वजह से उनके जेनरसिटी को देखते हुए जब वारसो में फर्स्ट पब्लिक स्कूल खुला तो उस पब्लिक स्कूल को उनके ऑनर के नाम पे रखा गया जिनका नाम था इन ऑनर ऑफ जाम साहिब दिग्विजय सिंह जी और रंजीत सिंह जी यहाँ पे अगर आप ओल्ड टाउन पे जाकर जाएंगे पोलैंड में सो so वहाँ पे एक स्क्वायर भी है एक पार्क है जो कि यहाँ के जो सिटी सिटी काउंसिल है सिटी काउंसिल ने उनके नाम पे वो पार्क रखा है और उस पार्क का नाम रखा है स्क्वायर ऑफ गुड महाराजा सो so, जो इंडियंस हैं इंडियंस का ख़ास जगह है इधर पोलैंड में इनफैक्ट अगर आप बोलते हैं यहाँ पे कि आप इंडिया से हैं तो यहाँ के लोग आपको काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं इंडिया को पहचानते भी हैं यहाँ के लोग फाइनली और इंडिया का नाम पोलैंड के लिए काफ़ी अच्छा है वो लोग काफ़ी रिस्पेक्ट से आपको देखते हैं अगर आप बोलते हैं इंडियन हैं काफ़ी हेल्प भी करते हैं और जैसे कि मैंने आपको बोला कभी आप इनके से अगर वारसो अगर आते हैं तो वारसो में आके जो ओल्ड टाउन है ओल्ड टाउन में आप एक बार जो स्क्वायर ऑफ द गुड महाराजा करके एक पार्क है वहाँ पे उन्होंने लिख के रखा हुआ है स्क्वायर ऑफ द गुड महाराजा वहाँ पे आप जाइए और यहाँ का जो फर्स्ट पब्लिक स्कूल था वहाँ पर भी एक बार देख लीजिए उस पब्लिक स्कूल का नाम ही उन लोगों ने रखा हुआ था आ, जाम सिंह जाम साहेब दिग्विजय सिंह जी पब्लिक स्कूल का नाम सो so, बहुत प्राउड फील होता है कि जहाँ पे इंडिया का नाम जस्ट बिकॉज ऑफ इंडियन नेचर की वजह से आप हर जगह को आपको अच्छा रिस्पेक्ट मिलता है सो so, काफ़ी अच्छा लगता है मुझे ये चीज़ देख के पोलैंड से बर्लिन जा रहा हूँ फिर बर्लिन से पेरिस आज मेरा पूरा दिन का ऑलमोस्ट पूरा ट्रैवल ही है वारसो से मैं अभी जा रहा हूँ फर्स्ट बर्लिन देन बर्लिन करीब डेढ़ वन फिफ्टीन के आसपास पहुँचेगी और 1:15 के आसपास नहीं सॉरी नॉट 1:15 फिफ्टीन तीन बजे के आसपास पहुँचेगी और तीन बजे के आसपास पहुँचने के बाद मेरी साढ़े सात की है वहाँ से यूरोलाइंस की बस है टूअर्ड्स पेरिस मेरा जो कॉस्टिंग पड़ा ये पड़ा करीब 30 यूरो के आसपास फ्रॉम वारसो टू बर्लिन 
करीब ढाई हज़ार के आसपास मैं जब बर्लिन से वारसो आ रहा था तो मुझे कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ा था एक सौ चालीस यूरो के आसपास सॉरी चालीस फोर्टी फाइव यूरो के आसपास पड़ा था बट मेरा जो वारसो से जो बर्लिन का जो टिकट है वो मुझे काफ़ी चीप पड़ा तो इट्स अ सेम ट्रेन टिकट आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं और ओमियो करके जो साइट है ओमियो डॉट कॉम करके जो पहले गो यूरो था आ, मैंने टिकट उसे बुक किया ट्रेन का जो जर्नी है यहाँ से पाँच घंटे का जर्नी है वार्सो से बर्लिन और फिर मैं वहाँ पे चार घंटे रुकूँगा चार घंटे रुकने के बाद फिर मेरा वहाँ से बर्लिन से पेरिस तक करीब बारह घंटे का जर्नी है बस में सो so, आज पूरा दिन मैं ट्रैवलिंग ही करने वाला हूँ बिकॉज मेरा फ़्लाइट दो दिन के बाद है तो मैंने सोचा कि एक दिन बफर रखना चाहिए वहाँ पहुँचने के लिए सो so, इसके लिए बट वारसो बहुत अच्छा सिटी है मैं भी थोड़ा रिग्रेट फील कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे और एक दिन रुकना चाहिए था टिकट चेकर मिले आते वक्त तो हम लोगों को चेक नहीं किया पासपोर्ट बट अभी उसने बोला कि पासपोर्ट दिखाओ पासपोर्ट तो मैं बैग में रख के आया था एक्चुअली बड़ी भूख लग रही थी तो हम लोग रेस्टोरेंट जा रहे थे पासपोर्ट तो दिखा दिया एक्चुअली ट्रेन सेम है आ, हम लोग को जो सीट मिला है वो आगे है पिछली बार भी एक्चुअली ये ट्रेन था बट हम लोगों को कैबिन मिला था कैबिन थोड़ा सा महंगा है ये है यहाँ का रेस्टोरेंट कार रेस्टोरेंट कार में आपको बार बार तो नहीं दिखाऊँगा बिकॉज ऑलरेडी हम लोग दिखा चुके हैं सो so, एक बार जरा चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या मिलता है हमारी जो आगे जो एक मैडम जा रही है उसको काफ़ी भूख लग रही है सुबह से कुछ खाए नहीं एक्चुअली दो बार खा चुकी है वो फिर भी भूख लग रही है सो <laughs> so, मेन्यू uh, लुक्स लाइक सेम हम लोग बर्लिन फिर से पहुंच गए और बर्लिन का जो हमारा ड्यूरेशन था वो था करीब साढ़े पाँच घंटा जो एक्सपेक्टेड अराइवल था वारसो से बर्लिन का वो था करीब तीन पंद्रह ट्रेन लेट हो गई सम हाउ अदरवाइज यहाँ पे लेट होती नहीं है बट हमारे लिए बेटर है बिकॉज मेरा जो अभी बस है टूवर्ड्स पेरिस वो है शाम के साढ़े सात बजे तो ट्रेन जितना लेट हो उतना ही मेरे लिए अच्छा है बिकॉज फिर आने से जाके वहाँ पे दो या तीन घंटा बैठना पड़ेगा सो so, uh, अभी बज गए हैं यहाँ पे चार बजे के आसपास और uh, निकलते निकलते साढ़े चार तो एक्सपेक्टेड वहाँ पे जो पेरिस का जो बस है मुझे वहाँ पे ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा हार्डली एक घंटा या डेढ़ घंटा मुझे बैठना पड़ेगा विच इज़ ओके तो हमने अभी एक उबेर बुक किया था क्या है इनफैक्ट हम लोग जो बर्लिन का जो स्टेशन है हम लोग उस साइड जाके खड़े हो गए थे और हमारा जो उबेर था वो वॉशिंगटन प्लाट्स में जाके खड़ा हो गया था सो so, वो भाई साहब बोल रहे हैं कि मैं तो पहुँच चुका हूँ बट uh, हम लोगों को समझ मैं उनको लिख भी रहा हूँ कि मैं यहाँ खड़ा हूँ 
बट uh, समझ में नहीं आ रहा था सो so, मैंने एक uh, एक एक uh, आदमी से पूछा जो कि जर्मन बोलते थे तो उन्होंने इनको फ़ोन किया और बोला कि ये स्टेशन के इस साइड खड़े हैं सो वॉशिंगटन प्लाज बेसिकली सो जब भी आप उबेर बुक करें सो मेक श्योर कि आपका जो डेस्टिनेशन है वो सही हो और हो सके तो कोई लोकल बंदा है उनसे एक बार कंफर्म करा लीजिए कि गाड़ी कहाँ पे खड़ी है बिकॉज आप बार बार इंग्लिश में लिख रहे हैं और उनको समझ में नहीं आता है वो आपको जर्मन में लिख रहे थे सो so, थोड़ा सा थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था बट ठीक है भाई साहब यहाँ पे आके वेट कर रहे हैं हमारा वेट कर रहे थे और फाइनली हम लोग कैब में बैठे हैं अभी अभी हम लोग जा रहे हैं बर्लिन का जो बस स्टेशन है वहाँ पे जा रहे हैं सो वहाँ से हमारे पास बर्लिन का मेन जो बस स्टेशन है वहाँ पे बैठा हुआ है इसको बर्लिन सेंट्रल स्टेशन भी बोलते हैं इसका जो जर्मन नेम है वो डिफरेंट है बट अब गूगल में आप बर्लिन सेंट्रल बस स्टेशन पे डालेंगे तो आपको आ जाएगा सो ये जो बस स्टेशन है ये यहाँ से जितने भी अलग अलग सिटीज़ में या इंटर कंट्री हो गए या बसेस चलती हैं सो सब यहीं से चलती है और आप यहाँ पे वेटिंग रूम है वेटिंग रूम में आके बैठिए पीछे आपका मैं आपको दिखा देता हूँ पीछे आपका टाइम टेबल है टाइम टेबल चल रहा है जिसका अराइवल डिपार्चर और लोकल ट्रांसपोर्ट जो है सबका मेंशन है पीछे स्क्रीन में अब अपना डिपार्चर देख लीजिए बस का नंबर कौन सा है और डिपार्चर देख के अराइवल देख के आप अपना चेक करिए तो यहाँ पे और ये लोग अनाउंस भी करते हैं बट जो अनाउंसमेंट है वो आपका जो लोकल लैंग्वेज है लोकल लैंग्वेज में करते हैं सो so यहाँ पे आपका प्लेटफॉर्म नंबर अब आ जाएगा जो बस का नंबर है वो आ जाएगा और जो डेस्टिनेशन है वो आएगा और आपको कहाँ पे जाना है वो आ जाएगा सो so आप ये देखिए वेटिंग करिए और वेट करिए और यहाँ पे बस नंबर देख के आप अपने प्लेटफॉर्म पे चले जाइए थोड़ा सा हल्का सा दूर है यहाँ का जो प्लेटफॉर्म है या वेटिंग रूम है कुछ बहुत बड़ा नहीं है बट यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन दिखाई देंगे जैसे यहाँ पर यहाँ पर आपका एक छोटा सा आ, स्टोर है जहाँ पे आप अपने पीने खाना चॉकलेट्स सैंडविच वगैरह खरीद सकते हैं आ, जो स्टेशन है वो आ, बहुत बड़ा नहीं है अपना बॉम्बे और दिल्ली जैसा बट ठीक है बाहर सर्दी से बचने से रहने से बेटर है कि आप अंदर आके जो गर्मी है वहाँ पे आप रहिए ये मेरे पीछे देख रहे हैं आप ये पार्सल है सो मेरा जो बस है वो पेरिस तक है सेवन थर्टी का अभी तक सेवन थर्टी का डिपार्चर लगा नहीं है तो जनरली आप आधे घंटे के पहले या फोर्टी फाइव मिनट्स के पहले आ जाइए और फोर्टी फाइव मिनट्स आने के बाद मेक श्योर कि आप अपना बस नंबर एक बार चेक कर लीजिए और वहां जाके एक बार पूछ भी लीजिए कि यही बस जा रही है सो so, अभी ये मेरी बस यहाँ पे है अभी इट विल टेक ट्वेल्व आवर्स ऑलमोस्ट पहुँचने के लिए सीट तो मैंने अंदर जगह रख दी है अभी सेवन थर्टी का डिपार्चर है ये तीन जगह रुकेगी ब्रसल्स के बाद ये डायरेक्टली पेरिस जाएगी सो ब्रसल्स से एक स्टॉपेज है और उसके बाद पेरिस हैनोवर एंट्रपन ब्रसल्स एंड उसके बाद पेरिस सो ठीक है सीट्स नॉर्मल है ज़्यादा कंफर्टेबल भी नहीं है मुझे लग रहा था कि स्लीपिंग वाला होगा बट ठीक है ज़्यादा लोग भी नहीं है तो हम लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं
मैं पेरिस पहुंच गया अभी करीब हमने 17 घंटा 18 घंटा हमने ट्रैवल किया और 1100 किलोमीटर के आसपास हमने ट्रैवल किया कल सुबह साढ़े आठ बजे का ही चला हुआ हूँ साढ़े आठ बजे हम लोग पोलैंड से चले थे पोलैंड से बर्लिन आए वहाँ से पाँच घंटे का जर्नी ट्रेन से और फिर बर्लिन से पेरिस करीब तेरह घंटे का जर्नी चौदह घंटे का जर्नी सो ऑलमोस्ट अट्ठारह घंटे का जर्नी के बाद हम लोग पेरिस आज पहुँच गए हैं और जर्नी काफ़ी हैक्टिक था कुछ खाया नहीं कुछ सोया नहीं बट यहाँ की जो जर्नी है अट्ठारह घंटे के जर्नी करने के बावजूद भी इतना फटीक फील नहीं हुआ अभी हम लोग जरा होटल जाएंगे होटल जाके थोड़ा सा फ्रेश होके फिर आगे आज थोड़ा सा घूमने फिरने का प्रोग्राम है एक या दो दिन कल दो दिन का ऑलमोस्ट मेरे पास है आज का पूरा दिन और कल का पूरा दिन है कल रात की फ्लाइट है मेरी यहाँ से यहाँ से दिल्ली फिर दिल्ली से बॉम्बे इंडिया में अगर मैं इतना ट्रैवल करता तो शायद अब तक तो थकात से बुरी हालत हो जाती बट यहाँ पे 18 घंटे का ट्रैवल करने के बावजूद भी इतनी थकावट नहीं हो रही है बट हाँ ग्यारह किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद मैं अगर ये चार बार और कर लूँ तो शायद बस में ही दिल्ली पहुँच जाऊँ पेरिस में थोड़ी सी ठंड भी है आज पेरिस में करीब आठ डिग्री के आसपास ठंड है बाकी जगह पे तो ठंड नहीं थी बट पेरिस में थोड़ी सी ठंड हमको फील हो रहा है आज